Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine. Le rapport sur l'emploi de mai de la semaine dernière a montré que la croissance de l'emploi s'améliore, mais pas aussi rapidement que prévu. Le total de 559 000 nouveaux emplois a été créé en mai, ce qui reste inférieur aux attentes du consensus de 670 000 et indique que le marché du travail se remet encore de la pandémie. D'un autre côté, ces chiffres ont été deux fois plus élevés qu'en avril, ce qui indique que la dynamique d'embauche se renforce pour la seconde moitié de l'année à mesure que la réouverture progresse et que le manque de main dœuvre s'avère temporaire. Les perspectives fondamentales continuent d'être favorables, ce qui plaide en faveur des actions, et nous prévoyons que le ciblage de l'inflation moyenne et non l'emploi maximum sera le déclencheur d'éventuels ajustements politiques. Comme attendu, nous pensons que la transition vers une Fed moins accommodante s'accompagnera de périodes de volatilité sur les marchés, y compris d'une baisse potentielle des prix des actions. Ces replis devraient être temporaires dans le contexte de ce marché haussier et nous considérons que les investissements de haute qualité sont bien positionnés pour naviguer dans cette phase d'expansion avant que les actions de croissance reprennent. Cette semaine, les marchés s'attendront à ce que la politique de la BCE reste inchangée, surveilleront les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai et évalueront l'impact éventuel de l'accord historique conclu par le G7 en faveur d'un taux d'imposition mondial minimum de moins de 15% destiné aux multinationales afin de réduire leur incitation à déplacer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux à faible taux d'imposition. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.